Ajungem, după părerea mea, că aici va fi vorba și de TVR și de ce s-a întâmplat da. acolo și de coordonare, ajungem la cea, cel mai mare șoc, că ăștia erau cu rușii, au apărut multe informații de-a lungul timpului, Iliescu a studiat, a fost trimis la studii în Uniunea Sovietică, în Rusia, da? Militarul se știa... Cu toți au fost în URSS. Cu toți au fost în URSS. Da. Bun. Aici șocul există pentru că au chemat armata sovietică în coace, pentru că toate lucrurile pe care le-am aflat, dar, după părerea mea, șocul cel mai mare, din tot ceea ce am citit din documentele uh, respective, este ce s-a întâmplat sau răspunsul la întrebarea cine erau teroriștii. Am rămas surprins, analizând documentele respective, că ați făcut un lucru extrem de interesant. Ați luat fiecare mor de la Revoluție pentru a vedea în ce condiții a murit, cine l-a împușcat sau de unde, din ce zonă a fost împușcat, tocmai pentru a determina elementele om cu om, mort cu mort, decedat cu decedat. Și șocul este cine au fost teroriștii, domnule general. Haideți să începem cu concluzia după care să vă spun ce trebuie spus. Cea mai mare minciună din timpul Revoluției, cea mai mare dezinformare, inducere în eroare a fost cea cu privire la existența securiști teroriștilor. Aceștia nu au existat. A fost o minciună în urma cărei au rezultat 850 de morți și aproximativ 3500 de, de răniți. Consecințele acestei induceri în eroare au fost deosebit de dramatice pentru poporul român. Acum, întrebarea firească ar fi, dar de ce a fost nevoie și cum? Cine a făcut? Cine a inventat, pe ace... Cine a inventat acest dușman odios? Și așa ce? a fost prezentat. Da. Ei bine, conform zicalei că păcătosul adevăr greiește, Gelu Volcan Voiculescu, fostul vicepremier al Guvernului României, interpelat fiind de Comisia Senatorială, spune un adevăr fantastic, un adevăr care este oglindit de întregul probatoriu administrat de mine. Dar el o spune și vreau să repet ce a spus el. Întrebat fiind cine a făcut diversiunea, cine a tras, el a răspuns cum cine. Era puțin de pe o poziție ascendentă în raport cu cei de la Comisia Senatorială. Cum cine? Șefii armatei au făcut-o. De ce? A fost întrebat. Pentru că la 22 decembrie, între Ion Iliescu și șefii armatei, a existat un pact. Pact în urma căruia lui Ion Iliescu îi se garanta preluarea puterii și exercitarea păstrarea și exercitarea totală a puterii de stat în România, iar Ion Iliescu, odată ajuns la putere, era obligat de acei generali să le asigure impunitatea totală pentru represiunea împotriva poporului român exercitată până la data de 22 decembrie, orele 12, sub comanda lui Nicolae Ceaușescu. Cu alte cuvinte, generalii care au exercitat represiunea alături de cei de la Ministerul de Interne, E important de spus, pentru că până pe 22 decembrie toate forțele armate ale României au participat la represiunea împotriva revoluționarilor. Dar dumneavoastră spuneați la începutul dialogului că, de exemplu, au făcut un bucurie și pentru a irita și mai mult împotriva lui Ceaușescu. Da, este net de neîndoielnic acest lucru. Ca să revin un pic, deci generalii care au vrut să scape de justiție, de o corectă justiție, care ar fi fost normal să fie exercitată începând cu 1990, să spunem, Uh, au făcut acel pact cu noua conducere a țării, pact în urma căruia li s-a promis impunitatea. Și așa a fost. Cine cunoaște istorie știe că până în 1996, când la putere vin Emil Constantinescu și CDR, capii armatei care au participat, toată lumea o știe, la represiunea împotriva românilor până pe data de 22, au fost exonerați de orice fel de responsabilități penale, cu privire la morții care au fost până pe 22 decembrie. În Plus, fostul ministru al apărării Constantin Olteanu vine și îl completează pe Gelu Voican Voiculescu și spune foarte lucid, pentru a le reuși această manevră de a scăpa de pedepse, de o dreaptă urmărire penală și eventual judecată pentru ce au făcut, trebuia să inventeze un dușman împotriva căruia să lupți, alături de poporul român, un dușman care trebuia prezentat ca fiind odios și un dușman împotriva căruia, dacă lupți, obții legitimitate în fața poporului român și te instalezi și păstrezi puterea. Acest dușman a fost inventat, a fost securist teroristul. Nu există nicio probă care să demonstreze că securist teroristul a existat în decembrie 1989. Așa cum a spus, am luat decedat cu decedat. Și cu toții au murit în ceea ce se numește foc fratricid. 
Ei, pentru a realiza și pentru a deveni credibilă dezinformarea cu privire la existența securist teroriștilor, începând cu seara de 22 decembrie, s-a dezinformat crunt prin intermediul TVR și prin intermediul presei centrale. Ion Iliescu a fost cel care la orele 17, aproximativ 19, în 22 decembrie, iese la televizor și spune că o grupă de bezmetici ai securității a atacat, i-a atacat pe revoluționari. Ion Iliescu pe... este da. cel care pronunță prima dată uh, uh, cuvântul teroriști? Securist teroriști. Îi numește Avem pe momentul. cei de la securitate, deși, deși știa foarte clar că toți capii securității erau de partea lui și de partea Revoluției, deși știa că Nicolae Ceaușescu era arestat la Târgoviște și nu reprezenta niciun fel de pericol, pentru că Ion Iliescu le atribuie acelor fictivi securiști și un scop nedorit de poporul român, și anume readucerea la puterea lui Nicolae Ceaușescu. Este total fals, nimeni nu a încercat să le readucă pe Nicolae Ceaușescu la putere, nu a existat nici cea mai mică încercare de a le libera de la Târgoviște, așa cum v-am spus, el a fost în mâinile securității în 22 decembrie și acestea au scăpat de Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu. Securiști, teroriștii nu au existat. Și prin tot comportamentul noilor lideri politico-militari a fost amplificată această adevărată psihoză a securismului până când psihoza a ajuns la cote paroxistice. Cine și aduce aminte și aduce aminte de acele momente groaznice în care la TVR și prin comunicate spuse chiar de Ion Iliescu sau prin comunicatele scrise ale CFSN, ni se spunea că peste tot mișună securiști teroriști care săvârșesc fapte de o cruzime fantastică sunt abominabile conduitele lor, împușcă din orice poziție, arată ca noi, în condițiile în care, și asta este foarte grav, cu toții știau că existau pe străzile din marile orașe ale României zeci de mii de civili în armați. Începând cu ziua de 22 decembrie, zeci de mii de civili s-au înarmat cu arme din depozitele gărzilor patriotice, arme militare de foc, sau arme primite chiar de la unitățile militare pe bază de buletin de identitate, astfel încât, pe lângă numeroasele forțe militare aduse în mod inutil în marile orașe, s-au intercalat printre aceste forțe, s-au intercalat zeci de mii de civili înarmați, care, conform descrierilor, se mânau foarte bine cu teroriștii, pentru că erau îmbrăcați în civil, trăgeau din orice poziție, omorau copii, bătrâni, femei, omorau la modul absolut pe oricine, oriunde. Au fost zeci de situații de foc fratricid cu consecințe dramatice, mai ales pe timp de noapte, când orice purtător de armă, fie că era militar, fie că era civil, a fost confundat cu securist teroristul. O, am imagini fabuloase, cum oameni erau luați de pe stradă și spuneau că sunt teroriști și așa mai departe. Am imagini multe pe care o să vreau să le vedem. Dar vreau să vă întreb, domnule general, pentru că aici sunt câteva elemente concrete. Ceaușescu era la Târgoviște și a stat acolo câteva zile în unitatea militară. Da. Asupra unității militare a tras cineva? Nici măcar un singur foc de armă. Pentru că o, un palier de cercetare l-a constituit și diversiunea de la Târgoviște. Împotriva unității militare din Târgoviște nu a existat nici măcar un foc de armă. Și asta au spus-o toți militarii cu care am discutat. În 90 a făcut o comisie specială la MAPN pentru a verifica ce s-a întâmplat și a ajuns la concluzia că nu a existat nici măcar un foc de armă împotriva unității. Și ca un element de hilaritate chiar, în 90, din ordinul comandantului Chemenici, zugravul unității a primit ordin să deseneze cu mistrie, cu rigips, cu ce avea la îndemână, urme de gloanțe pentru că era chiar hilar ca ei să pretindă în spațiu public că forțele securiste teroriste at at atacă uh, uh, total, unitatea militară cu scopul de a le libera pe Nicolae Ceaușescu și nu puteau prezenta nici măcar o urmă de glonț. Nu a existat niciun atac, nu a existat niciun fel de tentativă de a le libera pe